कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स रिसोर्स की कंजर्वेशन है यहाँ पे तो हमने कहा कि जैसे रिसोर्स का डिप्लेशन वगैरह होता रहता है तो उसके लिए हमें रिसोर्स को कंजर्वेशन करना है अभी तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियोडी है या जैसे बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्लान वगैरह प्लानिंग वगैरह की थी वो सबके पीछे एक ही रीजन था तो रिसोर्स कंजर्वेशन तो हमें ये एक ही ट्रेडिशनल वे है कि हमें जो रिसोर्सेस को हम बचा सकते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस रिसोर्सेस को हमें कंजर्व करना चाहिए बचाए रखना चाहिए ताकि हमारे नीड्स को कंप्लीट कर सके और फ्यूचर की नीड्स को भी कंप्लीट किया जा सके तो अच्छा कंजर्वेशन क्यों करना है तो रीजन बिहाइंड द कंजर्वेशन तो रीजन से यहाँ पे फर्स्ट की लेस अवेलेबिलिटी हमारे रिसोर्सेस जो है उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है दूसरा रीजन है यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेस का वो अनइक्वल है थर्ड रीजन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया की सोसाइटी के लिए वो है कॉलोनिजियम कॉलोनिजियम की वजह से हमारी इंडियन रिसोर्सेस पे जो है हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ा है और उस इम्पेक्ट की वजह से हम अभी तक जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रगल करती आ रही है उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रीजन है ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेस जो ग्रीडी पीपल्स हैं जिनके पास रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी ज्यादा है वो रिसोर्सेस का ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं और ओवर एक्सप्लोटेशन होने की वजह से रिसोर्सेस के जो है डिप्रेशन की प्रोसेस कंटिन्यू चली जा रही है तो इसके लिए हमें कुछ सजेशन है कि हमें रिसोर्स को कैसे कंजर्व करना चाहिए तो कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है उन फॉसिल फ्यूल्स की जगह आप सोलर एनर्जी विंड एनर्जी इस तरह के रिसोर्सेस को आप यूज करो इसके बाद सेकेंड थिंग है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस कोशिश किया जाए गवर्नमेंट्स के प्लान ऐसे हो जो रिसोर्सेस जो है उनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान वगैरह स्टेब्लिश करनी चाहिए प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए डेवलपमेंट प्लान करने चाहिए ताकि रिसोर्सेस को जो है यहाँ पे अच्छी तरह से यूजफुल तरीके से किया जाए और लोगों तक इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके बाद नेक्स्ट और प्रिवेंशन इन द पब्लिक एंड पर्सनल लाइफ हमारी पब्लिक एंड पर्सनल लाइफ जो है उसमें भी हमें रिसोर्सेस को जो है प्रिवेंट करना चाहिए कैसे रिसोर्स को हमें प्रिवेंट करना है जैसे कि हम लाइट वगैरह ऑफ करके जाओ या फिर जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हमें जो है आना जाना चाहिए लेस यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल्स वगैरह तो इस तरह के रिसोर्सेस हमारे इस तरह के जो प्रिवेंशन है ये हम हमारे सजेशन से तो ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लैंड यूज रिसोर्सेस तो हमारे यहाँ पर लैंड रिसोर्सेस की जो है अगर हम बात करें तो लैंड रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट से ह्यूमन लाइफ के लिए यहाँ पे हम देखें तो हमारी पब्लिक और पर्सनल लाइफ सभी जगह लैंड की बहुत अवेलेबिलिटी है जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर एरिया देखे उसके लिए भी हमें लैंड की जरूरत है इसके बाद हमारे को जो है फैक्ट्रीज वगैरह रोड वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यहाँ पे हमें जो है रो ये लैंड की अवेलेबिलिटी की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे फॉरेस्ट आता है हमारे यहाँ माउंटेन रीजन आती है सारे जो है लैंड हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल जो है पार्ट है हमारी लाइफ का तो लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखी है हमारे यहाँ पे तो अगर हम देखें तो 43 परसेंट जो पार्ट जो है वो हमारे यहाँ प्लेन्स में है इसके बाद 27 परसेंट पार्ट जो है वो प्लेट्यू रीजन है और 30 परसेंट पार्ट जो है वो माउंटेन रीजन है तो हमारे फोर्टी परसेंट पार्ट में जो है हम यहाँ पे डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी आता है रहने के लिए भी यूज आता है उसके बाद जो है जो ग्रेजिंग वगैरह के लिए भी यूज आता है एग्रीकल्चर पर्पज को मैंने बताया दिया आपको इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी यहाँ पे यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए भी यहाँ पे यूज किया जाता है तो मोस्टली पार्ट जो हमारी एक्टिविटीज होती है वो 43 परसेंट पार्ट में ही यूज की जाती है उसके बाद ट्वेंटी पार्ट जो है वो सिर्फ प्लेट्यू रीजन है जहाँ पे हमारे को मिनरल्स वगैरह की अवेलेबिलिटी होती है इसके बाद जो है थर्टी जो पार्ट है वो माउंटेन रीजन है जो हमारे बहुत कम यूज में आता है यहाँ पे और ये मोस्टली ग्लेशियर्स वगैरह वाला पार्ट है या बहुत ही हाई पार्ट है जहाँ पे रेसिडेंशियल ना डोमेस्टिक ना जो है इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज या इंडस्ट्रियल जो है हमारे लिए अवेलेबिलिटी है तो ये बहुत कम पार्ट हमारे लिए यूजेबल है 43 परसेंट पार्ट में हमारे को इतना सब कुछ हमारा नाइन्टी पार्ट जो है वो इस 43 परसेंट पार्ट में ही हमारे को मतलब 43 परसेंट लैंड में हम हमारे लाइफ के 90 परसेंट वर्क जो है वो करते हैं अब इसके बाद जो है तो हम देखते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है हमारे यहाँ इंडिया में तो लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किस तरह से तो फर्स्ट पार्ट है हमारे यहाँ पे लैंड का यूटिलाइज में एक तो फॉरेस्ट में आ रहा है दूसरा पार्ट है हमारे यहाँ पे लैंड नॉट फॉर कल्टिवेशन दूसरा ऐसी लैंड जो कल्टिवेशन में नहीं आती है जैसे 
कौन कौन सी लैंड है वो बेरेन जो बंजर भूमि होती है वेस्ट लैंड जो है वो यहाँ पे आती है उसके बाद लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेस ऐसी लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए बनाई हुई है यूज में डाल रखी जैसे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए केनाल्स वगैरह रोड्स वगैरह ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये रेलवे ट्रैक वगैरह उसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड ये अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो है इसमें कौन कौन सी पार्ट है ये अनकल्टिवेटेड है और इसमें पेस्टल लैंड और ग्रेजिंग लैंड जो है वो आती है उसके बाद दूसरा मिसलिनियस ट्री ग्रो हो जाते हैं कहीं भी रोड पे आते जाते हैं हम कहीं भी देखते हैं रस्ते में जो ट्री जो अनवॉन्टेड ट्री या हम कह सकते हैं जो मिसलिनियस ट्रीज है वो ग्रो होते हैं तो वो यहाँ पे वो उस लैंड को उसको और बोलते हैं उसके बाद कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड क्या होती है कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड वो होती है जो हमने पांच साल से ज्यादा यानी मोर देन फाइव ईयर से हमने कल्टीवेशन के लिए छोड़ रखी है फाइव ईयर के बाद हम शायद उसको कल्टिवेट कर ले तो ये कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड होती है उसके बाद आती है फेलो लैंड तो फेलो लैंड क्या होती है फेलो लैंड में आता है यहाँ पे अब फेलो लैंड को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक तो करंट फेलो लैंड और दूसरा अदर देन करंट फेलो लैंड करंट फेलो लैंड क्या होती है करंट फेलो लैंड में हमें याद करने के लिए सीधा सा है जिसको हमने लेफ्ट फॉर कल्टीवेशन वन और लेस देन वन ईयर जिसको हमने कल्टीवेशन के लिए एक या एक से कम साल के लिए एग्रीकल्चर ईयर वन एंड वन ऑन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर के लिए हमने कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिया है जैसे हमने अभी कल्टीवेशन कर लिया फिर जो है नेक्स्ट ईयर करेंगे या अभी कर, एक क्रॉप कर ली दूसरी क्रॉप हमने नहीं की तो इसको बोलते हैं हम करंट फेलो लैंड उसके बाद ये है अदर करंट फेलो लैंड इसमें क्या होता है हमने कल्टिवेशन के लिए छोड़ा है वन टू फाइव ईयर मतलब एक ईयर वन ईयर भी हो सकता है टू ईयर भी हो सकता है थ्री ईयर भी हो सकते हैं फोर ईयर भी हो सकते हैं फाइव ईयर भी हो सकते हैं बट बिटवीन वन टू फाइव ईयर के बीच में हम जो है उसमें क्रॉप क्रॉप कर सकते हैं तो ये अदर अदर देन करंट फेलो लैंड अब यहाँ पे आता है हमारे यहाँ पे नेट शोन एरिया ये नेट शोन एरिया क्या है और कितने परसेंट पार्ट में जो है हमें क्रो करनी है और कौन कौन से कितनी कितनी परसेंट में हमारे यहाँ पे लैंड को डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है